Okay, right. Right, only share Ida. Uh, uh, miss. Okay, wait. Miss, right. Okay, bye bye, Leah. Illa Miss, Miss Urkali, why did you invite her? Miss. In the diagonal, screen sharing is a problem. I didn't make it for a while. Okay, Miss. Ipo, okay, Miss. Right, okay. I mean, PDF clear, I am able to do. Clear, I miss. Clear, I recognize. Oh, miss. Okay, right. If an innocent name or Kurudi and Angad the sample credit the Mandasuna, I think is a load other than in a great Clear, clear. Clear, I Ah, okay. Right. Ipa, in the Sunina, or Kurudi Nanga did the Manda, Katai Nanga check Pandambo, Kurudi Madri did the Nanga check Pandambo, Nunuka Kati Lavachi, Angali Kedalan ten Padum RBC, when Kurus Ritunike. Singuru Sirtuni K, Kurudi Kalangal, Ella Mingal Kenasayum, Pin Padumailea, Angalaku Blangal, Cheria, Idila, Paranga, Singuru the Kalam, Ben Kuru the Kalam, a pretty end of the Kuru. Anna in the Kuru the Sirtaka Matama Puddy Pair on the Kide, Kuru the Sirtakal under Pair on the Kide. Up a covering in the RBCum, White BCum, Kalangalaka Rikum. Kurudi Kalangala Hiricum in the Kurudi Sirta Puddi and A Chinach in a Kalat Tundu Hala Hiricum. Kutti Kutti Kutia, Enasayum, Pirinja Madri Rikum. Seria? Right. Okay, Adathe, okay. the Intolil Gul Papa. Right. Either a covering in the Kurudi Sirta Tirikadane in the Kurudi Sirta Tickle Lavande, in the Kurudi Edipam, RBC, White BC. Uh, the blood platelets are pretty Ipa Kavanipa in the RBC. Singuru the Kalam in the Sayer and the Papa. Charia opening a pathing and the Mudalava did Swasape Nadi Nudaka Kabani Rotse Konda Kuru the air Unganapu the Swasape Nadi Nureira Helikanapu.
Screen cut tight to me. Oh, very, very good one. Okay. ஒரு இதயத்துல வந்து சுவாச பை பெருநாடி இருக்கு தானே சோ அந்த பெருநாடியில இருந்து எங்க போகுது நுரையீரர்களுக்கு குருதி போகுது போம் போகுது நுரையீரர்களுக்கு போம் போது என்ன வடிவத்தில் இருந்தது அதிக அளவு காபனீர் கொண்டதாக இருந்தது சரியா இப்ப நுரையீர்கள் இருந்து வெளிய வரக்கல அந்த நாலு சுவாசப்பை நாளங்கள் இருக்கும் தானே அந்த நாலு சுவாசப்பை நாளங்களுக்கும் வரும்போது எப்படி இருந்தது ஒட்சிசனை அதிகமாக கொண்டிருந்தது சரியா அப்படி என்ன நடக்குது அப்ப அப்ப நீங்க யோசிக்கணும் அந்த சுவாச பைகள்ல ஏதோ உண்டு நடந்ததாலதான் அங்க என்னவாக மாற்றப்பட்டது ஒட்சிசன் அதிகம் கொண்டதாக அந்த குருதி மாற்றப்பட்டிருக்கும் அது விளங்குச்சுதான் உங்களுக்கு சுவாச பைகள்ல ஏதோ ஒண்ணு நடந்திருக்குது சரியா இப்ப கவனிப்ப சுவாச பை என்று சொல்றது இப்படி இருக்கும் சரியா நான் ஒரு கட்டமைப்பு எழுதுறேன் இந்த சுவாச பைட சின்ன சின்ன பகுதிகள் இருக்கு அந்த சின்ன சின்ன பகுதிகள் இணைஞ்சு ஒரு பேக் மாதிரி இருக்கு அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் என்னத்தை உருவாக்கி இருக்கும் சுவாச பைய உருவாக்கி இருக்கு சரிதானே இப்ப இந்த சுவாச பைகளை சூழ ஏராளமான மைத்துளை குழாய்கள் இருக்கும் நான் சொன்னதானே குருதிய மைத்துளை குழாய்கள் இருக்கும் அண்டு அது நல்ல குட்டி குட்டியா இருக்கும் இது என்ன செய்யுமண்டா சுவாச பையில இருந்து கலங்களுக்கு தேவையான என்னத்தை ஒட்சிசன காவுபதற்கு தான் யார் உதவி செய்யறது இந்த ஆர்பிசி உதவுது ஆர்பிசி இனத்துக்கு உதவி செய்து சுவாச பையில இருக்கிற கலங்களுக்கு தேவையான யார கொடுக்கணும் ஒக்சிஜன காவி கொண்டு செல்ற தொழில தான் இந்த ஆர்பிசி செங்குருதி சிறு துணிக்கை செய்யுது இது விளங்கிட்டா இதுல கவனிங்க இந்த குருதிக்கு சிவப்பு நிறம் தென்னிறம் வாரத்துக்கான காரணம் யார் என்று சொல்லி தந்தேன் வெரி குட் ஹீமோ ஈமோக்ளோபின் என்று சொல்லி தந்தேன் அதை நாங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து ஈமோக்ளோபின் தானே ஹீமோ எச் வரும் அப்ப அதை நாங்க இங்கிலீஷ்ல எச் பி என்று சும்மா ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எழுதுவேன்ல வந்து எப்படி எழுதுவோம் நாங்க என்ன செய்யும் இந்த ஹீமோக்ளோபின் இருக்கு தானே இந்த ஹீமோக்ளோபினோட ஆக்சிஜனல் சேர்த்து உடல் முழுக்க என்ன செய்யும் உடலுக்கு உடல்ல இருக்கிற கலங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை கொடுப்போம் சரியா அதுக்குரிய ஒரு சமன்பாடங்க நான் உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன் இந்த செங்குருதி குடி சிறு துணிக்கு என்ன வேலையை செய்யறாண்டு எச்பி என்றா யாரு ஒக்சிஜனோட <laughs> வடிவத்துல கொண்டு சேர்க்கும் 
இந்த ஒட்சி ஹீமோகுளோபின் என்ற வடிவத்துல கொண்டு சேர்க்கிறவர் யாரு இந்த ஆர்பிசி சரியா இது விளங்கிட்டா எச் பி ஓ எயிட் என்று வரும் இது எக்ஸ்டர்னலா உங்களுக்கு சொல்லி தர விஷயம் பட் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்ப செங்குரு வேலை என்னன்னு கேட்டா நீங்க என்ன செய்யணும் காவுதல் கலங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை காவுறது தான் யாருடைய வேலை இந்த ஆர்பிசி வேலை செங்குருதி கலத்தினுடைய வெண் குருதி கிளமண்டா என்னன்னு பாப்போம் வெண் குருதி கிளமண்டு சொன்னா பாபா இப்ப எங்களுக்கு நோய் வரும் தானே எப்பயும் நோய் வர போறது இல்ல எப்பயாச்சும் முறுக்கா எங்களுக்கு நோய் வாய்ப்படலாம் சோ அப்படி நோய் வரும் போது எங்கட உடம்புளுக்க ஒரு இன்டர்னல் அதாவது உடம்புக்குள்ளேயே எங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு சில நபர்கள் இருப்பாங்க செக்யூரிட்டி கார்டு மாதிரி சரியா செக்யூரிட்டி கார்டு அப்படி செய்வாங்க எங்களை வெளியே இருந்து பாதுகாப்பாங்க தானே அதே மாதிரி எங்களோட உடம்புக்கையும் ஒரு செக்யூரிட்டி போர்சஸ் இருக்கு அந்த போர்சஸ்க்கு பேரு தான் யார் இந்த பெண் குருதி கலம் அப்படி என்ன என்ன அர்த்தம் பண்ணு விளங்கிட்டா ஒரு செக்யூரிட்டி போர்சஸ் என்ன செய்வாங்க அதாவது அப்ப கவனிங்க இத நாங்க விரிவா பார்த்தமண்டா இந்த வைட் பீசி வெண் குருதி கலம் என்ன செய்யும் குருதிக்க செல்லக்கூடிய நோய் காரணிகள் என்ன காரணிகள் ஆஹ் நோய் காரணிகள் அந்த நோய் காரணிகள் என்ன செய்யும் குறைவா இருக்குதா விளங்குதானுக்கா பாருங்க கவனிங்க அப்ப நான் வெண் குருதி சிறு துணிக்கேட வேலை என்னன்னு சொல்லி தந்தேன் உடம்புக்க வரக்கூடிய நோய் காரணிகளை விழுங்கி அழிக்கிற தொழில செய்யக்கூடியவங்க தான் யார் வெண் குருதி கலம் வெரி குட் வெண் குருதி கலம் சரியா அப்படி விழுங்கி அழிக்கிறதால எங்கட உடல என்ன செய்யுது பாதுகாக்குது சரியா இப்ப நாங்க இந்த வெண் குருதி கலம் தண்ட தொழிற்பாடுகளுக்கு ஏற்ப தண்ட கட்டமைப்பு கேட்ப அப்படி என்ன அர்த்தம் வடிவம் ஒவ்வொரு வடிவம் அதே மாதிரி அவங்க தொழில் அதன் அடிப்படையில நாங்க வெண் குருதி கலங்களை இன்னும் சில வகைகளாக பிரிப்போம் அவங்க தொழில்கள் அடிப்படையில வடிவத்தின் அடிப்படையில சிலது ஒரு கலமாக இருக்கும் இப்படி மற்றது வந்து உள்ளுக்க ரெண்டு கலங்கள் இருக்கும் இப்படின்னு ஒவ்வொரு வடிவத்தில் இருக்கிறதால அவங்கள நாங்க என்ன செய்வோம் வேற வேற வடிவத்துல பிரிப்போம் அதுல முதலாவது வந்து அந்த வெண் குருதி கலங்கள் இருக்கு தானே அவங்கள நாங்க மூன்று வகையாக பிரிக்க மூண்டா நாலுன்னு இருக்கு ஐந்து ஐந்து வகையா பிரிப்போம் ஒன்று பாருங்க நடுநிலை நாடி அது இந்த வெண் குருதி கலத்துக்கான உதாரணம் அவங்கட வகை சரியா அடுத்தது இயோசி நாடி அடுத்தது மூல நாடி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தொழில செய்யும் நடுநிலை நாடி யோசி நாடி மூல நாடி அடுத்தது நினநீர் குளியம் ஒற்றை குளியம் இப்படி அண்டு பல வகைகள் யாருக்கு இருக்குது இந்த வெண் குருதி கலங்களுக்கு இருக்குது அடிப்படையில அவங்க கட்டமைப்பு தொழிற்பாடுகளுக்கு அடிப்படையில எப்படி பிரிக்கிறோம் நாங்க யோசி நாடி 
மூல நாடி நடுநிலை நாடி நினநீர் குளியம் ஒற்றை குளியம் என்று பிரிக்கிறோம் சரியா ஓகேவா இது அடுத்தது நாங்க பாப்போம் குருதி சிறு தட்டு குருதி சிறு தட்டு சொல்றது நான் சொல்லி தந்திருக்கேன் எப்படி இருக்கும் இவை கலங்களாக இல்லாம சின்ன சின்ன கல துண்டங்களாக பரவி இருக்கு இவங்க அப்படி இருந்தா அப்ப உங்களுக்கு உதாரம யோசிச்சு கையில சின்ன காயம் வருது வெட்டுப்பட்டு இருக்குது சோ அந்த காயம் வந்து மூடாம இருந்தா என்ன நடக்கும் பிளட் அதனால போய் கொண்டே இருக்கும் ஏன் சொல்லுங்க பாப்பம் குருதி வந்து ஒரு திரவத்தன்மையான பாய்மம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஆனா அந்த இடத்துல அது ஓடாம அது உறையோணும் உறையிறதுக்கு என்ன நடக்கும் பாருங்க அங்கட வெட்டு காயம் எல்லாம் ஒரு ஸ்டிச் பண்ண மாதிரி கை தச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருந்துக்கு தானே காரணம் இயற்கையாகவே உடல்ல என்ன செய்யப்படுது குருதி உறையப்படுது அதாவது அந்த இடத்துல அந்த லிக்விட் குருதி வந்து எப்படி மாறுது உறைந்து அந்த குருதி பெருக்க தடுத்து எங்கட உயிர் போறத தவிர்க்குது அப்ப அந்த குருதி சிறு தட்டு கட்ட தொழில் என்னது குருதியை உரைய செய்வது உரைய செய்து குருதி பெருக்கை தடுப்பது குருதி ஓடுறத தடுக்கிறது சரியா இப்ப கவனிங்க சில இன்ஃபெக்ஷன் இப்படியான இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படியான இன்ஃபெக்ஷன் டைம் இந்த குருதி சிறு தட்டு கட்ட எண்ணிக்கை குறைவடையும் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அத கவுண்ட் குறைஞ்சண்டா அதோட தொழிற்பாடு குறைய போகுது சோ அதோட தொழிற்பாடு குறைஞ்சு சொன்னா குருதி உறைகிற வீதம் குறைய போகுது சோ அவங்களுக்கு சின்னதா ஒரு காயம் வந்தாலும் அவங்க நடக்கும் குருதி அதிகமாக வெளியேறி அவங்க இறக்க நேரிடலாம் அதனாலதான் இந்த டெங்கு எலிக்காய்ச்சல் போன்றதெல்லாம் பொல்லாததா இருக்குது ஏன் சொல்லுங்க பாப்ப இவங்க உடனே இந்த குருதி சிறுத்தட்டுக்கட்ட எண்ணிக்கையை குறைச்சண்டா குருதி உறைறத குறைச்சி பிளட் அதிகமாக லொஸ் ஆகிடும் சரிதானே அப்ப பிளட் அதிகமாக லொஸ் ஆகினண்டா இதயம் பம் பண்றதுக்கு இதயம் பம்புறதுக்கு தேவையான குருதியின் அளவு குறைஞ்சி இதயம் நின்றுடும் சோ இதுதான் ப்ராப்ளம் விளங்கிட்டா அவ்வளவு ஓகே குருதி திரவ விளையம் ஒருக்கா பாப்ப சரியா கவனிப்போம் குருதி திரவ விளையம் நான் என்ன சொல்லி தந்தேன் குருதி திரவ விளையம் என்று சொல்றது குருதிட திரவ தன்மையான வங்க அதாவது நீர் நீர்ல கரையிற பொருட்கள் நீர்ல கரையாத பொருட்கள் எல்லாமே இருக்குது சரியா உங்களுக்கு தெரியும் நீர் என்ன தொழில செய்யும் நீர் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன தொழில செய்யும் நீர் வந்து ஓடக்கூடிய தன்மை பாயும் தன்மை சோ பாயுத தன்மை என்று சொன்னா ஒரு இடத்துல உள்ள பதார்த்தத்தை இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு மிகவும் பிரதானமான ஊடகமாக இருக்கிறது யார் நீர் அப்படிதானே ஒரு இடத்துல உள்ள உணவு இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு ஊடகமாக இருக்கக்கூடிய நீர் இங்க குருதி திரவ விளையத்திலேயுமே அதே தொழில தான் செய்யும் சரியா இப்ப உதாரணமா உணவு சமிபாடடைது பிள்ளை உணவு என்ன செய்யுது இறை பயிர்களுக்க போய் சிறுகூடலுக்க போயிட்டு இறுதியாக சமிபாடடையுது சமிபாடடைஞ்ச என்ன அர்த்தம் சமிபாடண்டா எங்களோட உடம்புக்கு தேவையான முக்கியமான கூறுகளை பெற்றுக் கொள்றதுதான் சமிபாடு இப்ப நான் பானை சாப்பிட்டண்டா எனக்கு என்ன தேவை பாண்ட என்ன உணவு காபோ வைத்திரேட் உணவு சோ எனக்கு உடம்புக்கு என்ன தேவை காபோ வைத்திரேட்ட பெற்றுக் கொடுக்கும் சரியா இதை நான் பல வகைகள் மரக்கறிகள் அல்லது நான் வந்து அஹ் தானியங்களை சாப்பிட்டனா என்ன கிடைக்கும் எனக்கு விட்டமின்கள் கனியுப்புகள் கிடைக்கும் சோ இந்த திரவ விலையத்துட பிரதான தொழில் என்னது பதார்த்தங்களை கொண்டு செல்லல் அதுல என்னென்ன பதார்த்தங்களை கொண்டு செல்லுது உணவு சமிபாடடைஞ்சு அதன் போது வார சமிபாட்டு விளைவுகள் அதோட கனியுப்புகள் விட்டமின்கள் வாயுக்கள் அதே மாதிரி வேற என்னது ஹோமோன்கள் புரதங்கள் நொதியங்கள் எல்லாத்தையுமே தேவையான இடங்களுக்கு கொண்டு போற தொழில தான் யாரு செய்யறது திரவ விலையம் செய்யற சரியா இது விளங்கிட்டா உங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட கலங்களுக்குள்ள கலங்கள் என்னது 
இப்ப உதாரணமா இதே அமண்டு சொன்ன ஏராளமான கலங்கள் உருவானது சோ இந்த கலங்களுக்குள்ள நடக்கிற இரசாயன தொழிற்பாட்டுக்கு பேர் நாங்க சொல்லுவோம் என்னது அனுசேப தொழிற்பாடுகள் தொழிற்பாடுகள் அனுசேப ரசாயன தாக்கம் நடக்கும் தானே அப்ப அப்படி உயிரி ரசாயன தாக்கங்கள் நடக்கும் போது ஏராளமான கழிவுகள் உருவாகும் அந்த கழிவுகள் உடம்புல அகற்றப்படாட்டி எங்களுக்கு அதனால என்ன ஏற்படும் நோய் ஏற்படும் இறப்பு ஏற்படும் சோ என்ன செய்யணும் அப்படி இரசாயன தாக்கங்கள் உடங்க உடம்புல நடக்கும் போது பயாலஜிக்கல் ஆஹ் ரீதியாங்களுக்கு அப்படியான தாக்கங்கள் நடக்கும் போது உருவாக கூடிய இந்த கழிவு பதார்த்தங்களை உரிய கழிவங்களை நோக்கி அகற்ற தொழிலையும் யாரு செய்யறது அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போறது யார் இந்த குருதி திரவ விலையம் தான் உதாரணமா சரியா உடம்புல வந்து ஒரு இரசாயன தாக்கம் நடக்குதுன்னு வைங்களேன் அந்த டைம்ல காபனீர் ஒட்சைட் வாயு உருவாகுது சோ இந்த காபனீர் ஒட்சைட் வாயு ஆகட்டும் எங்க கொண்டு சேர்க்கணும் எங்கட சுவாச பைக்கு கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படிதானே சுவாச பையில இருந்து எந்த அங்கத்தை நோக்கி போகும் மூக்கினூட வெளி சுவாச வழியாக காபடி ரொட்சி போயிடும் அதே மாதிரி எங்களோட உடம்புல நடக்கிற இரசாயன தொழிற்பாட்டால நீர் அதே மாதிரி சில உப்புக்கள் எல்லாமே உருவாகும் சோ இந்த நீர் எப்படி ஆகற்றும் வியர்வை வடிவத்துல நீரும் உப்பும் கரைஞ்சி வியர்வையாக வெளியேற்றும் சோ அந்த வியர்வையை வெளியேற்ற கழிவங்கம் யார் தோல் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க சுவாசப்பை தோல் சிறுநீரகம் சிறுநீரகத்தால சிறுநீர் வெளியேற்றப்படும் கழிவாக அப்ப மூன்று வகையான கழிவங்கங்கள் இருக்குது அப்ப அந்த கலங்கள்ல உருவாக கூடிய அந்த கழிவுகளை பொருத்தமான கழிவங்களை நோக்கி கொண்டு செல்றதும் யார் இந்த யாரு திரவ விளையம் படிப்பிச்சு தந்தது விளங்கிட்டா அவ்வளவு நாளைக்கு நாங்க இந்த குருதி குறுக்கு பாய்ச்சல் சம்பந்தமாக பாப்பா சரியா குரு அது சின்ன விஷயம் தான் இருக்குது சரி அன்றைக்கு எல்லாத்தையுமே மண்டை உழுக்க போட்டா எல்லாமே என்ன செய்திடும் குழம்பிடும் அதனால நாங்க இன்றைக்கு எல்லாத்தையுமே பார்க்காம நாளைக்கு பேலன்ஸ பாப்பேன் சரியா